স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ঈশ্বর জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি রোববার আমরা কথা বলি নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আজকে কথা বলবো কুসংস্কার ও মানসিক রোগ এ বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার ফারজানা রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আলোচনা শুরুতে আমি একটু কুসংস্কার সম্পর্কে জেনে নিতে চাই কোন জিনিসগুলোকে আমরা কুসংস্কার বলছি কুসংস্কার হচ্ছে আমাদের পরিবারে বা সমাজে এবং স্থানকাল পাত্র বা জাতিগত বিভিন্নভাবে কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাবে অথবা সঠিক জ্ঞান বা সঠিক তথ্যের অভাবে আমাদের সেই বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞানতা বা অজ্ঞানতা এই আর এই অজ্ঞানতা থেকে করে আসে বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণা নেতিবাচক ধারণা অকারণ ভয় অকারণ শঙ্কা এবং যার ফলে দেখা যায় যে এতে আমাদের সমাজ সংসার পরিবেশ প্রতিবেশ দেশ জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখনই আমরা সেটাকে বলবো কুসংস্কার কিন্তু এই কুসংস্কার তো অনেকে খুব ডাইহার্ড বিশ্বাস করে করে থাকে তো সেটা তখন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় কিনা অবশ্যই যদি আপনি মানসিক রোগের ক্ষেত্রেই ধরেন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ধরেন যে অনেক সময় অনেক ধরনের কুসংস্কার কাজ করে একটা জিনিস মনে রাখবেন বিভিন্ন সমাজে বা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনেক ধরনের প্রবাদ প্রবচন থাকে এটা কিন্তু সেটা না প্রবাদ প্রবচন থেকে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত কিছু ধারণা পাই যা অনেক ক্ষেত্রে সত্যি কিন্তু এই বিষয়গুলো হচ্ছে কুসংস্কার যেখান থেকে সমাজ বা জাতি আসলে পিছিয়ে আসে এবং সেই বিষয়টা সম্পর্কে যদি আমরা সঠিক জ্ঞান চর্চা না হয় সঠিক তথ্য না পাই তাহলে কিন্তু কুসংস্কার সবসময় আমাদেরকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে এটা সমাজের জন্য জাতির জন্য দেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর আমরা যেহেতু আজকে কুসংস্কার এবং মানসিক রোগ এই দুটোর মধ্যে লিঙ্ক আপ করে কথা বলবো তাহলে একটু আমি মানসিক রোগ সম্পর্কে জানতে চাই যে মানসিক রোগটা কেন হয় অনেক ধন্যবাদ তার আগে একটি ছোট্ট কথা বলি যে যে কোনো শারীরিক রোগেরও যেমন একটি কারণ আছে কোনো কোনো শারীরিক রোগের কারণ হয়তো এখনও অজানা একটা যদি ছোট্ট উদাহরণ দিই যে ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস হয় ঠিক তেমনি মানসিক রোগের একক কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি তবে বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যে বিশ্লেষণ থেকে আমরা যেটা দেখছি যে মানসিক রোগ কিন্তু জেনেটিক এবং পরিবেশের একটি মিথস্ক্রিয়া ফসল যেমন যদি কোনো পরিবারে কোনো কোনো পরিবারে কোনো সদস্যের মধ্যে মানসিক রোগ থাকে হ্যাঁ এবং তা তাদের মধ্যে মানসিক রোগ হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায় অর্থাৎ জেনেটিক এবং জিনস এবং ক্রোমোজোমের একটা বিষয়ের মধ্যে এই মানসিক রোগের ঝুঁকি থাকে তবে শুধু জিন একটা আসার কথা এই যে শুধু জিন বা ক্রোমোজোমের সমস্যা থাকলেই হয় না তার সাথে আরও অনেক বিষয় আসে যেমন ধরুন কোনো একটি মস্তিষ্কে যে বিভিন্ন ধরনের রস নিঃসৃত হয় তার মধ্যে ডোপামিন সেরোটোনিন অ্যাড্রোনালিন নরঅ্যাড্রোনালিন এগুলোর আধিক্য বা স্বল্পতা একটা কারণ হতে পারে অথবা কারো যদি দীর্ঘমেয়াদী কোনো শারীরিক রোগ থাকে তার মধ্যে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে অথবা কোনো শারীরিক রোগের লক্ষণও কিন্তু প্রথম লক্ষণে কিন্তু মানসিক রোগ ডিপ্রেশন বিষণ্নতা এই ধরনের হতে পারে আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা কোনো শিশু যদি তার গর্ভকালীন সময়ে বা জন্মের সময়ে বা যে কোনো সময়ে কোনো আঘাত পায় অথবা কোনো বড় ধরনের ইনফেকশান হয় অথবা কোনো জেনেটিক ডিসঅর্ডারে ভোগে তাদের মধ্যে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে এছাড়া যেটা হয় যে কোনো কেউ যদি দীর্ঘমেয়াদী কোনো শারীরিক মানসিক অথবা কোনো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হয় অথবা কেউ যদি তার পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে তার পেশাগত জীবনে ক্রমাগত চাপের শিকার হয় ক্রমাগত অসন্তুষ্টি শিকার হয় ক্রমাগত বঞ্চনার শিকার হয় সেক্ষেত্রে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে এবং কোনো পরিবারে যদি কেউ দেখে যে তার বাবা মা বা আপনজনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি দাম্পত্য কলহ সহিংসতা বা সরাসরি সম্পর্কে জটিলতা তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কে জটিলতা প্রত্যাশা এবং ফল লাভের মধ্যে একটা ব্যাপক অপ্রাপ্তি অথবা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে যদি কারো কোনো দীর্ঘমেয়াদি কোনো শারীরিক সমস্যা থেকে থাকে তাদের মধ্যেও কিন্তু মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে মাদক মানসিক অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ মা ক্রমাগত মাদকাসক্তি আমরা বারবার বলি সেটা অ্যালকোহল হতে পারে বা এখন যে আমাদের তরুণ সমাজের মধ্যে যেটা খুব বেশি মাত্রায় প্রচলন দেখাচ্ছে ইয়াবা এবং আমাদের দেশে আদি অকৃত্রিম কাল থেকে যেটা ছিল গাঁজা বা ক্যানাবি নয়জ এগুলোর মাধ্যমে ঘুমের ওষুধ সিডিটিভ হিপোটিক্স এগুলো ক্রমাগত সেবন করলেও কিন্তু মারাত্মকভাবে মানসিক রোগ হতে পারে এবং আপনি যেটা বললেন যে মাদকাসক্তি বিশেষ করে ক্যানাবিনয়ের সাথে সিজোফেনিয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে এটা একদম গবেষণা লব্ধ একটা ফলাফল আচ্ছা আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন 
দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন অনেক ধন্যবাদ একটু জানতে চাইবো তার পরিবারে কোন মানসিক সমস্যার ইতিহাস আছে কিনা তবে আপনাকে আমি নিশ্চিত করতে চাই আশ্বস্ত করতে চাই যে সাধারণত গর্ভকালীন সময়ে বিশেষ করে এই অবস্থায় সব নারীর মধ্যেই যেহেতু এটা একটা একটা সত্যি একটা জটিল প্রক্রিয়া তো সব নারীর মধ্যেই সাধারণত এই ধরনের একটা সমস্যা বা এই ধরনের একটা ভয় কাজ করে আমি খুব বিনীতভাবে অনুরোধ করব যে পরিবারের অন্য যারা সিনিয়র সদস্য আছেন এবং উনি যে গাইনোকোলজিস্ট বা অবসিটিশিয়ানের আন্ডারে আছেন তিনি তার সাথে সরাসরি একটু কথা বলে নিলে যে এটা আসলে একটি নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস এবং এটা অনেকেই এটাকে ফেস করছে তাহলে হয়তো এই ধরনের সমস্যা থেকে উনি মুক্ত হতে পারবেন আর এই সময় কোনো ওষুধ আসলেও গ্রহণ করা উচিত না কারণ এতে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে একটু অপেক্ষা সরাসরি জন্ম সন্তান জন্মদানের সাথে সাথে কিন্তু এই ধরনের উদ্বেগ উত্তেজনা ভয়গুলো চলে যাবে একটু জানতে চাই আমি যে সাধারণত কাদের মধ্যে আপনি যে কুসংস্কারগুলোর কথা বললেন কাদের মধ্যে দেখা যায় কিন্তু তার আগে একটু জানতে চাই আপনি মানসিক রোগের বেশ কিছু কারণ বললেন বিশেষ অনেকগুলো কারণ এই কারণগুলো থাকলে কি মানসিক রোগ হবে নাকি এটা ডিপেন্ড করছে পার্সন টু পার্সন হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ এখানে দেখা যায় যে সাধারণত একই ঘটনা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে হচ্ছে কিন্তু সবাই মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় না এটা তার নিজস্ব একটা কোপিং ক্যাপাবিলিটি কে কিভাবে বিষয়টিকে গ্রহণ করছে তার ব্যক্তিত্বের গঠন এবং আমি যে ঝুঁকিগুলোর কথা বললাম অর্থাৎ পরি তার ফ্যামিলিতে আছে কি না তার অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা এগুলো সমস্ত কিছুর একটা প্রক্রিয়ার ফলে কিন্তু মানসিক রোগটা দেখা দেয় সাধারণত দেখা যায় যে কেউ যদি তার কথাগুলো অন্যকে বলতে পারে বা তার যদি এমন কোনো সম্পর্ক থাকে যে সম্পর্কে কোনো দায় নেয় শর্তহীন ভালোবাসার একটা বিষয় বন্ধুত্ব বা আপনজন অথবা তিনি নিজেই যদি সেভাবে করে কোপ করতে পারেন তার যদি একটা নিজস্ব সময় থাকে তার যদি একটা নিজস্ব জায়গা থাকে তাহলে কিন্তু মানসিক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম আপনি ব্যক্তিত্বের কথা বলছিলেন ব্যক্তিত্বটা কি সেটা একজন মানুষ অ্যাডাল্ট হবার পরে নিজে নিজে তৈরি করে নেওয়া ব্যক্তিত্বের কথা বলছেন নাকি ছোটোবেলা থেকে যে এনভায়রনমেন্টে উনি বড় হয়ে আসছেন বিভিন্ন রকমের ট্রিটমেন্ট পেয়ে আসছেন সেটা তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ফেলছে কোনটা প্রভাব আসলে শুনবেন নিশ্চয়ই আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি টাঙ্গাল থেকে বলছি মুনা মুনা বলুন আমি আসলে একটা আরকি গত এক বছর ধরে একটা সমস্যায় ভুগছি আমার হচ্ছে হাজব্যান্ড এক মহিলার সাথে তার ইলিগাল রিলেশন ছিল দুই বছরের মতো তো আমি গত এক বছর আগে জানতে পারি জানার পর অনেক অশান্তি হয়েছে আমার আসলে দুইটা বার্তা আছে এই জন্য আমি কিছু করতে পারি নাই মানে মানে সেপারেশনের বিষয়টা আমি ওটা করতে পারি নাই কিন্তু আমি মানসিক ভাবে খুবই অশান্তিতে আছি আর অস্থিরতা কাজ করতেছে আমার ভিতরে তারপর আমি অফিসে রেগে যাচ্ছি যাচ্ছি মানে এরকম একটা অবস্থা আমি যে কোনো বিষয় আমি মানে কন্ট্রোল করতে পারি না মানে নিজেকে দিনে দিনে মানে এই অবস্থাটা আরো বাড়তে যাচ্ছে আমি আসলে কি করতে পারি আচ্ছা ধন্যবাদ মানে সাথে থাকুন ধন্যবাদ এই যে কথাটি উনি বললেন যে উনি তো ক্রমাগত সম্পর্কে জটিলতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এবং এখান থেকে উনি বের হতে পারছেন না তো সাধারণত এটা কিন্তু মানসিক সমস্যা বা মানসিক রোগের একটা কারণ হতে পারে আমি ওনাকে খুব বিনীতভাবে অনুরোধ করব যে ওনার সংশ্লিষ্ট যে মেডিকেল কলেজ আছে সেখানে মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সাথে কথা বলতে এবং একটা বিষয় যে সঠিক চিকিৎসা সঠিক ওষুধ এবং কাউন্সিলিং বা সাইকোথেরাপির মাধ্যমে কিন্তু এই সমস্যাটার থেকে বের হয়ে আসা যাবে তার সাথে তার হাজবেন্ডের সাথেও আমরা যদি বসে কথা বলতে পারি অনেক সময় কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান এভাবে হয় আমি অনুরোধ করব ওনাকে উনি যেন সংশ্লিষ্ট মনোরোগ চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা সহায়তা গ্রহণ করেন
এখানে আমি একটা ছোট প্রশ্ন করতে চাই মোনা বলছিলেন যে তার দু সন্তানের কারণে উনি যে সিদ্ধান্ত যে ধরনের সিদ্ধান্ত উনি নিতে চাইছেন সেটা নিতে পারছেন আপনি কি তাকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিবেন কি না এটা আসলে একটা অবশ্যই এক ধরনের সামাজিক সমস্যা এবং আমাদের দেশে এই সময়ে কিন্তু বিষয়গুলো অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো আমি বলবো যে অবশ্যই উনি যতটুকুই ওনার যা শিক্ষা আছে যা যাটুকুই ওনার স্ট্রেংথ বা শক্তি আছে উনি যদি এর পাশাপাশি নিজেকে স্বাবলম্বী করার একটা বিষয় করেন এবং অনেক সময় কিন্তু ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং আমি বলবো যে আসলে একটু ওনার মতো করে উনি কিন্তু চিন্তা করতেই পারেন হ্যাঁ এবং সরকারের বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবী অধিদপ্তর আছে বিভিন্ন ধরনের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আছে তারা কিন্তু অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এবং আমাদের প্রথম বিষয়টাই কিন্তু এটা থাকে যে আমাদের বিশেষ করে যে জাতীয় মানুষের স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট বা অন্যান্য যে হাসপাতালগুলো আছে এখানে কিন্তু আমরা তাদের চিকিৎসার পাশাপাশি তাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ট্রিটস বা বিভিন্ন ধরনের সেলাই বা অন্য কিছুরও চিকিৎসা বা প্রশিক্ষণের বিষয় আছে আচ্ছা আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে ব্যক্তিত্বটা তৈরি হচ্ছে যে মানে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব তো ব্যক্তিত্বের মানুষ আসলে তার উপরে যে সমস্যাটা আসছে সমস্যাটাকে খুব স্ট্রংলি হ্যান্ডেল করতে পারছেন সেটা কি পারিপার্শ্বিক ছোটোবেলা থেকে যে পারিপার্শ্বিক হ্যান্ডেল না এটা তো অবশ্যই পরিবার থেকে তো আমাদের সবচেয়ে প্রথম শিক্ষা আমাদের প্রথম শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তো পরিবার সাধারণত একজন মানুষ দেখে যে তার বাবা মা ভাই বোন বা তার পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের কীভাবে একটি একটি সমস্যা আসলে তার সমাধান করে কেউ দেখবেন যে একই সমস্যা তার সমস্যার সাথে যে উত্তরগুলো বা সমস্যার যে সমাধানের পথগুলো কিন্তু বিভিন্ন পরিবারে প্রতিবেশ মানুষ বেঁধে ভিন্ন হয় তো যে শিশু বা যে কিশোর সবসময় তার বাবা মা সহযোগিতা পাবে এবং তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে যে সহিংসতার মধ্যে বড় হয় না যে তার মতকে গুরুত্ব দিয়ে বড় হতে শেখে সে কিন্তু তার এবং তার জায়গা আছে যেখানে সে তার সমস্যার কথা কষ্টের কথাগুলো বলতে পারবে সেই জায়গায় যে শিশু বা কিশোর বড় হবে অবশ্যই সে সব কিছু আরও সুন্দরভাবে এবং সহজভাবে নিতে পারবে এর পাশাপাশি শিক্ষা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বা বিভিন্ন ধরনের পড়াশোনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি যে বিষয়গুলো থাকে এটাও কিন্তু একজন মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূলে আনতে সাহায্য করে থাকে আমাদের একটা বিরতি সময় আছে দর্শক সমাধান সূত্রকে বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত সমাধান সূত্রে আমরা আজকে আলোচনা করছি কুসংস্কার ও মানসিক রোগ নিয়ে আমার সাথে আছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার ফারজানা রহমান ফারজানা রহমান এবার আমি জানতে চাই কুসংস্কার এবং মানসিক রোগ এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক অনেক ধন্যবাদ প্রথমে বলি যে মানসিক রোগের যে লক্ষণগুলো তা কিন্তু অন্য রোগের লক্ষণ থেকে একটু আলাদা কিছু কিছু মানসিক রোগে সাধারণত দেখা যায় যে লক্ষণগুলো খুবই অদ্ভুত এবং উদ্ভট যেমন সেখানে পেশেন্ট সাধারণত একা একা কথা বলে একা একা হাসে একা একা কাঁদে দেখা যায় যে অসংলগ্ন কথা বলে বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত এবং উদ্ভট আচরণ দেখায় যেমন বাসার থেকে বের হয়ে যায় রাত দিন কোনো যে সামাজিক যে বিষয়গুলো থাকে এখানে কোনো তোয়াক্কা থাকে না একা ঘরে থাকে অন্য কারোর সাথে মিশে না সন্দেহ করে এবং প্রায় দেখা যায় যে তারা সহিংস হয়ে ওঠে কোনো কারণ ছাড়েই তারা যে অত্যন্ত নৃশংস আচরণ করে এবং যে বিষয়টা যে অনেক সময় রোগী বলে যে উনি স্পষ্ট কানে কথা শুনতে পায় আশেপাশে কেউ শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু উনি স্পষ্ট কানে শুনতে পায় যে ওকে মারো ওকে ধরো তোমার শত্রু খারাপ করছে এবং রোগী কিন্তু সেই অনুযায়ী আচরণ করে হ্যাঁ ওই অদৃশ্য যে কথা যে শুনতে পায় তার সাথে সে আশেপাশে মানুষ তো জানে যে এখানে কোনো কথা হচ্ছে না কিন্তু উনি স্পষ্ট কথাগুলো শুনে এবং সেই অনুযায়ী উনি আচরণ করে মাঝে মাঝে ভীষণ ভীত হয়ে যায় সন্ত্রস্ত হয়ে যায় সহিংস হয়ে ওঠে এবং কোনো কোনো মানসিক রোগী কিন্তু নিজের যত্ন নিজে একেবারেই নেয় না বা বাইরে থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস জঞ্জাল এই সমস্ত এবং খুব নোংরা বা ময়লা আবর্জনা এগুলো ওনার ঘরে জমা করে রাখে আসলে তার আচরণগুলাই এমন যে রোগীরা সাধারণ অনেকেই মনে করে যে এটা কোনো অসুখ না এটা আসলে জিন ভূতের আসর অথবা বাতাস লেগেছে অথবা অপদেবতা ভর করেছে এটা মনে করে অর্থাৎ রোগের লক্ষণের জন্যই অনেকে মনে করে আবার আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে কি অনেকে মনে করে যে আমি যদি বলি যে আমার পরিবারের জন্য মানসিক রোগী আছে তাহলে তার কোনো ভালো বিয়ে হবে না সে উপহাসের শিকার হবে সামাজিকভাবে সে হেও হবে উপহাসের পাত্র হবে অবহেলার পাত্র হবে এবং আর একটা বিষয় যেটা অনেকে মনেই করেন না যে 
এই মানসিক রোগ একটা রোগ এটা চিকিৎসা আছে অনেকে মনে করে এটা আসলে ধরনের পাগলামি একটা উন্মাদনা একটা উন্মাত্ততা এবং অনেকে এই কুসংস্কার বসত তাদের যেহেতু এই রোগটা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই সেই জন্য ওনারা কিন্তু রোগীকে অনেক মারধর করেন ভাবে মারধর করলে রোগী ভালো হয়ে যাবেন অনেক ধরনের অন্যায় অত্যাচার বা নির্যাতন করেন অনেকে পুকুরে গোসল করান অনেকে পানির ভিতরে ডুবিয়ে রাখে অনেকে শেকড় বন্দি করে রাখে অনেকে আবার তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয় বিদেশে পাঠিয়ে দেয় দেখা যায় যে এতে তারা আরও বেশি মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে বা আরও বেশি সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং অনেক সময় আমরা দেখেছি যে মানসিক রোগ এর যেহেতু তারা বুঝতে পারে না যে এটা রোগ অনেকে মনে করেন এটা তার ব্যক্তিত্বের সমস্যা বা অনেকে মনে করেন তার সন্তানটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে তারা অথবা বিভিন্ন ধরনের অপদেবতা ভর করেছে তারা এই জন্য সরাসরি ওঝার কাছে যান অনেক শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার মধ্যে আমরা এটা দেখি যে সরাসরি মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে এসেছে খুব কম মানুষই তারা ওঝার কাছে যান বিভিন্ন যে যারা ধর্মগুরু আছেন তথা কথিত বা অনেকের মধ্যেই কিন্তু এদের মধ্যে ভণ্ড বা অপচিকিৎসার শিকার হন বিশেষ করে যারা নারী এবং মানসিক রোগী তারা কিন্তু অনেক ধরনের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় যৌন বা সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের শিকার হয় সরাসরি তাদেরকে অনেক আপনারা জানেন যে নাকি মরিচ পোড়ানো মারধর ভূত তাড়ানোর নামে অনেক ধরনের তাদের অত্যাচার শারীরিকভাবে অনেক অত্যাচার করা হয় কাজে এই রোগটা সম্বন্ধে জানার অভাবে বা নেতিবাচক ধারণার কারণেই অনেক কুসংস্কারের বলি হয় মানসিক রোগ আক্রান্ত মানুষ তো সেক্ষেত্রে করণীয় কি আমাদের হ্যাঁ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আসলে প্রথমেই আমি সংশ্লিষ্ট আপনারা যারা আছেন এবং ওই পথে যারা কাজ করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন মিডিয়ার আসলে উচিত এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করা এবং এর পাশাপাশি আমাদের আমরা যে আমাদের যে সোসাইটিটা আছে যে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট সমস্ত মেডিকেল কলেজ এবং মনোরোগ চিকিৎসা বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা যেন এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সেমিনার সম্প্রচার সেমিনার সিম্পোজিয়াম করা অর্থাৎ সচেতনতা তৈরি করা আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা নিশ্চয়ই শুনুন আমাদের সাথে একজন দর্শক দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন জি বলুন খুব সম্ভবত আমি আমি যতটুকু বুঝতে পেরে যে উনি চাকরি করছেন অনেক দিন ধরে এই কারণে উনি কনসেপ্ট করতে পারছেন না এবং তার হাজব্যান্ড তাকে এই ব্যাপারটা নিয়ে সন্দেহ করছেন বিভিন্ন মানে এক্সট্রা ম্যাটাল অ্যাফেয়ারের একটা সন্দেহ করছেন তো এইটা নিয়ে উনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আমি প্রথমেই বলবো যে এখানে কিন্তু সন্তানহীনতা হয়তো দাম্পত্য জীবনে একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছে আসলে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে সন্তান আসে আর একটি কথা যে আসলে অনেক সময় আমাদের দাম্পত্য জীবনে নিরবিচ্ছিন্ন সুখ থাকে না বা নিরবিচ্ছিন্ন একটা বোঝাপড়ার বিষয় থাকে না তো এক্ষেত্রে যখন আমাদের বিশ্বাস বা এই বিষয়টার যখন একটি ঘাটতি থাকে তখন কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে হাজব্যান্ডের সাথে কথা বলা যায় কারণ একটা জিনিস যে অন্য কারোর সাথে সম্পর্ক কখনই সন্তানহীনতার কারণ হতে পারে না এখানে আসলে বিশ্বাসের একটা ঘাটতি হয়তো হয়েছে আমি খুব বিনীতভাবে ওনাকে অনুরোধ করব নিজেরা হাজব্যান্ডের সাথে এ ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করেন কথা বলেন এ থেকে হয়তো অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে আপনি করণীয় ক্ষেত্রে বলছিলেন যে সচেতনতা বাড়ানো এছাড়া আর কি সচেতনতা বাড়ানো এবং এই রোগ সম্পর্কে সঠিক একটি ধারণা দেওয়া এবং সঠিকভাবে ওষুধ গ্রহণ করলে চিকিৎসা কাউন্সিলিং সাইকোথেরাপি গ্রহণ করলে কিন্তু এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় এবং আমরা দেখেছি যে আমি যেহেতু পেশাগত জীবনে একজন চিকিৎসক আমাদের কাছে অনেকেই আসেনি এবং আমরা যে চিকিৎসা করি তাতে অনেকে সুস্থ হয় আর একটি বিষয় যেটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের দেশে হয়তো অতটা সচেতন না আমরা কিন্তু বিশ্বেও এরকম দেখা যায় এ ব্যাপারে কুসংস্কার দেখা যায় তবে এ ব্যাপারে যারা মিডিয়া পার্সোনালিটি বা যারা সেলিব্রিটি যারা তারকা যারা গায়িকা অথবা যারা অভিনেতা অভিনেত্রী তারা কিন্তু খুব দ্ব্যর্থহীনভাবে এগিয়ে আসেন শুধু তাই না আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ 
যে ভারত সেখানে যিনি এখন বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছেন দীপিকা পাড়ুকন বা আরও যারা বিখ্যাত আছেন নিকোলা কিডম্যান সিলিনা গোমেজ যারা খুব নাম করা তারকা শিল্পী ওনারা কিন্তু সরাসরি ওনাদের মানসিক রোগ নিয়ে তাদের ভক্তদের সাথে কথা বলেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা তাদের যে মানসিক সমস্যাগুলো হচ্ছে সেই ব্যাপারে কথা বলেন এই যে ওষুধগুলো যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত ওষুধ গ্রহণ করে সাইকোথেরাপি গ্রহণ করে যে তারা ভালো আছেন এই বিষয়গুলো কিন্তু তারা জানান এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু যে ট্যাবিউজগুলো থাকে নেতিবাচক ধারণা কুসংস্কারগুলো থাকে এগুলো দূর হতে সাহায্য করে অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার ফারজুর রহমান আজকে অসংখ্য যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক সমাধান সূত্র এই ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা